안녕하세요 초지고등학교 1학년 친구들 자 우리 오늘 레슨 4첫 번째 시간이죠 우리가 볼 제목은 The Last Judgment 이거 작품 이름이야 최후의 심판 들어봤지 미켈란젤로라고 들어봤죠 미켈란젤로의 유명한 그림 최후의 심판 관련된 에피소드예요 재밌겠다 자 같이 단어 먼저 봅시다 Painting 그림 Contained 포함된 이디가 붙었네 포함된 interest 흥미 depict 묘사하다 second coming of Christ 이 예수야 예수님 어 재림이에요 두 번째 오는 거니까 그걸 재림 Fig, figure 형상 모형 figure skating 알죠 그다음 criticize 비판하다 official 관리 pope 교황 이런 뜻이 이거 항상 대문자로 써야겠네. Complain, 항의하다, complain하다 이런 말 들어봤죠? State, 말하다, 언급하다, publicly, 공개적으로, public bath, 공중 목욕탕. 자, 같이 봅시다. The last judgment, 최후의 심판. Have you ever seen the last judgment, the painting by Michelangelo? 자, have you ever 다음에 과거 분사 많이 봤죠? 뭐뭐 한적 있니? 경험을 묻는 거예요. 너본적 있니? 최후의 심판 본적 있어? 그게 뭔데? 콤마를 이용해서 설명을 해주고 있죠. The painting by Michelangelo. 그림. Michelangelo에 의해서 의한 그림이란 뜻이죠. 자, 미켈란젤로의 영어 발음은 Michelangelo예요. 발음이 완전 다르지? 미켈란젤로라고 하면 미국 사람 절대 못 알아먹습니다. 자, have you ever 문장 몇개한번더 볼까요? 자, 세미 쪽지로 이렇게 하는 건 그냥 참고하세요. 문장 더 보여주고 싶은 거야, 그냥. 여러분 이해 도우려고. Have you ever traveled in China? 너 중국 여행한 적 있니? Have you visited Minsu's house? 너 민수의 집 방문한 적 있니? 뭐 ever 들어가도 되고 안 들어가도 돼요. You may say no. 너는 뭐뭐 일지도 모른다. 대표적인 조동사죠. 뒤에 동사 원형. 말할지도 모른다. No라고 말할 것입니다. 그지 대부분 no라고 할것 같아. Without feeling. 느끼는 것 없이. 자, without은 뭐뭐 없이죠. 느끼는 것 없이. 뭐라고 느끼는 것 없이. You have missed out on something. Miss out on 하면은 무언것을 놓치다라는 뜻이에요. 무언가를 놓치고 있다라는 느낌 없이, 아나뭐 놓치고 없, 놓치는 것 같은데라는 그런 느낌도 없이 그냥 바로 노라고 대답을 할 거라는 거지. 자 이게 문장 구조가 조금 어려워요. 같이 한번 볼까요? 자이 without은 대표적인 전치사입니다. 자 전치사라는 건자 뭐예요? 그죠? 뭐 for, at, in 뭐 이런 것들이 전치사인데 그 다음에 동사가 오고 싶을 땐 반드시 ing 형태가 와야 된다. 기억나죠? 이런 걸 동명사라고 하고 ing 형태, feeling이 오고 있습니다. 그 다음 feeling 뒤에 대시 생략되고 있죠? 접속사 대시 생략되고 있어요. 느끼다. 근데 뭘 느껴? 네가 무언가를 놓치고 있다라는 걸 느끼는 거 없이 그러니까 느끼다 다음에 느끼다의 목적어 네가 무언가를 놓치고 있다는 것을 느끼다지 근데 목적어가 너무 길지 문장이지 심지어 그럴 때는 대슬 앞에 써주는데 이때는 생략이 가능하다 이거 배웠었죠 예를 들어 I think I am a genius 나는 생각한다 내가 천재라고 그 사이에 think 다음에 뭐가 생략됐다고 대시 생략된 거야 I think that I'm a genius 자 이런 식으로 think의 목적어가 지금 문장이잖아 그럴 때는 대시 와야 되고 이 대신 생략이 가능합니다. But after hearing about the secret contained within the painting, 그러나 뭐뭐 후에 hearing 듣는 후에 자 전치사 다음에 ing 보이네요. 뭘 들어 about the secret 비밀에 대해서 들은 후에 어떤 비밀 그자 그림 안에 contained 포함된 비밀이죠. 아 이디 과거 분사구나. 앞에 있는 시크릿을 수식하겠네 명사 그렇죠 비밀 안에 포함된 비밀 자 이해되죠 이런 식으로 해석이 됩니다 
그 다음에는 You may have more interest 너는 아마도 가질 거래 더 흥미 in 뭐뭐 하는데 흥미를 가져 Seeing this painting 이러한 그림을 보는데 흥미를 가져 With your own eyes 여러분 그 스스로의 자신의 눈으로 어, 그림에 대한 흥미가 더 높아진대 자 과거 분사 쪽지 한번 보여줄게요 자 우리 이거 이미 한 거죠 다시 한 번만 복습 자 그냥 복습 이런 뜻이었죠 수동의 의미였어 진 되어진 뭐 이런 거 명사 뒤에 써서 명사를 꾸며줘 The love 사랑 contained within his behavior 그의 행동 안에 포함된 사랑 The letter written by 영성 영성에 의해서 쓰여진 편지 The last judgment is a painting 그림이야 어떤 그림? On the wall 벽 Of the Sistine Chapel 이거 시스티나 성당이라고 그래요 이탈리아에 굉장히 유명한 In Vatican City 바티칸 시티 알죠? 교황이 살고 있는 나라 그 로마 한가운데에 있는 거 나라예요 거기에 있는 거래 Michelangelo depicted the second coming of the Christ 미켈란젤로는 묘사했어요 재림 예수의 재림에 대해서 묘사했어 And more than 300 other human figures 뭐뭐 이상의 300명의 다른 사람 형상 어, On Judgment Day 최후의 심판일 날에 The last judgment was both praised and criticized by the people of the time 최후의 심판은요 Praise 하면 칭찬하다지 칭찬 받았고 자 그리고 Criticize는 비판하다야 근데 여기 was가 같이 걸리겠죠? 비판 받은 거예요 둘다 수동태죠? 비동사 다음에 과거 분사니까 자 여기 보면 both A and B가 나오네 both A and B는 A와 B 둘 다란 뜻이죠? 자 그래서 이 both A and B 같은 경우에도 평행구조를 이루어야 돼 그러니까 A가 지금 여기 뭐야? 과거 분사가 왔죠? 여기도 뭐가 와야 돼? 과거 분사 똑같은 형태가 오고 있어요 최후의 심판은 칭찬받기도 하고 비, 비난받기도 했다는 거야 둘다그 시대의 사람들에 의해서 For example, 예를 들어 When Michelangelo had completed Completed 한 거예요 완성했어 뭘 완성해? Two third of the painting 이거 뭘까? 3분의 2 자, 그림의 3분의 1을 완성했을 때 이거 뭐야? 음, 비아지오 다 체세나 이탈리아 사람이나 보다 자, 이 사람은 근데 이 사람 당연히 누군지 모르잖아 콤마 콤마를 삽입해서 이 사람에 대한 정체를 설명해 줍니다 An important official helping the Pope 중요한 official 관리 뭐 하는 관리? 교황을 돕는 중요한 관리 그래서 현재 분사 명사 뒤에 현재 분사 써서 명사 오피셜을 꾸며주고 있죠 근데 얘는요 Strongly complained 강하게 항의했대 자, 대디아라고 항의하겠다 뭐라고? The painting included images of the naked people 그 페인팅은 포함하고 있어 뭐 이미지 헐벗은 사람 네이킷 하면은 누드의 이런 뜻이죠 옷을 벗은 옷을 벗은 사람의 이미지를 포함하고 있다고 막 불평을 한 거지 음. 음, 여러분이 좋아하는 단어네 자 여기서 세임이 하나 설명 안한거 헤드 다음에 과거 분사 세임 우리 이거 과거 완료 시제라고 했죠 과거 완료 시제 시간을 나타내는 걸 시제라 그래 자 이거 무슨 뜻이라 했어 그렇지 자 다시 한번 생각해보자 자, 세이미 포스트잇 갖고 왔어요. 이거 다 기억나죠? 자, 복습하시고 모르면 두개 이상의 과거일이 있을 때더 먼저 일어난 과거일을 나타내는 방식이 헤드 플러스 PP라고 했었죠. 기억나죠? 그럼 봐봐. 그러니까 이 말이 왔다는 건 뭘까? 이 미켈란젤로가 3분의 2 그림을 완성한 게더 옛날 일이라는 거겠지, 그지? 그리고 뭐보다? 예, 예, B로 시작하는 얘가 complain 이건 그냥 단순 과거잖아 이건 과거로 표현했어 나중일이란 뜻이야 
그러니까 얘가 항의한 것보다 이 완성한 게더 과거라는 걸 표현하기 위해서 헤드 다음에 과거 분사를 쓰고 있는 겁니다. 자, 비아지오 우리 선비 비아지오가 한 마디 더 합니다. 비아지오 stated publicly. 비아지오는 말했어. 공공연하게 공개적으로 naked people revealing their shameful parts. 어, 헐벗은 사람들이 그들의 수치스러운 부분을 reveal 하면 드러내다. 드러내는 것은 그런 것은 is not for church. 교회를 위한 게 아니라 뭐에 어울린다. 자, 여기서 rather은 어디 어디 어울 더 어, 어디 어디에 더 어울리는 이런 뜻이에요. 뭐에 더 어울려? 대중 목욕탕에 더 어울립니다라는 뜻이에요. 자, 여기서 not a but b 중요하죠. 나레 a but b 꼭 알아두세요. a가 아니라 b다라는 뜻이에요. 이때 나레 a but b도 대표적인 평행 구조를 유발해요. 나 다음에 for이 나왔으니까 but 다음에도 for 이런 식으로 구조가 나와야 돼. 아, 여기서 레더는 그냥 별 의미 없기 때문에 중간에 아무데나 끼어들 수 있는 말이에요. 자 여기서 선생님이 설명하는 아주 중요한 거. 자 여기서 이 ing을 동명사라고 하죠. 현재 분사랑은 좀 달라. 동명사 여기서 동명사가 문장의 주어로 쓰이고 있어요. 뭐만은 것으로서. 그리고 이 앞에 있는 말은 동명상의 의미상의 주어예요. 자 이거 좀 설명해 줄게요. 자 우리 오늘 중학교 2, 3학년 때 배운 동명사를 다시 한 번만 복습해 봅시다. 동명사는 형태가 동사의 ing 꼴이라고 했어요. 뜻은 딱 하나. 뭐 많은 것. 뭐 명사처럼 해석한다. 그래서 동사를 명사처럼 만들어 주는 게 동명사였어. 총네 가지 용법이 있다 했지. Eating an ice cream is great. 아이스크림을 먹는 것은 훌륭하다. 자, 이런 식으로 주어로 해석돼요. 그것은 뭐뭐 하는 것은이라고 해석되는 거지. I enjoy eating an ice cream. 나는 즐긴다. 아이스크림 먹는 것을 목적어야. 뭐 많은 것을 그래서 뭐 많은 것을 이라고 해서 동사의 목적으로도 쓰일 수 있어. My hope is eating an ice cream. 내 희망은 아이스크림 제발 지금 먹는 것입니다. 보호로 쓸땐뭐 많은 것이다란 뜻이에요. 말이 좀 어려운데 그냥 비동사의 보충어란 뜻이라고 생각하면 돼. 목적은 아니고 보충어. I'm good at eating an ice cream. 자, 이거는 그냥 전치사 다음에 반드시 동사가 나올 때는 뭐가 와야 된다? 동명사 ing 형태가 와야 돼. 전지사의 목적으로 쓰인다 그래 이럴 때를 유식한 말로 자이네 가지 용법 정말 다시 한번 복습 좀 합시다 꼭 제대로 마스터 하세요 만약에 이해 못하면 네이버에 동명사 한번 쳐보세요 굉장히 다양한 내용이 나와요 자 다음은 동명사의 의미상의 주어 의미상의 주어란 뭐냐면 동명사의 그 행동을 한 구체적인 주체를 나타내주고 싶은 방법이야. 무슨 말이냐면 Sleeping in class is not nice. 수업 중에 자는 것은 좋지 않습니다. 뭐 당연한 얘기인데 근데 요 앞에 성준을 한번 붙여봤어. 성준 sleeping in class is understandable. 자는데 누가 자는 거야? 잔 주체가 누구야? 성준이가 자는 거는 이해할 만합니다. 자 이런 식으로 동명사 앞에 이렇게 의미상의 주어를 쓸 수가 있어요. 그래서 이 동명사 슬립이 누가 하는 건지를 분명하게 표현할 수 있다. 성준이 힘드니까 또 성준이가 자는 건 이해할 수 있지. 자 형태 한번 봅시다. 동명사 앞에 소유격이나 목적격을 써주면 돼요. 자 보자. Tom's 혹은 Tom's singing a song is shocking. 톰이 노래 부르는 노래 누가 불러? 톰이 노래 부르는 거는 좀 쇼킹해. 아, 충격적이야. I'm worried about his him dancing in the aisle. 나는 걱정합니다. 뭐에 대해서? 그, 그가 어, 복도에서 춤추는 걸 걱정해. 복도 미끄러운데. 자 그래서 댄싱의 주체가 누구예요? 그저 그래서 소유격 혹은 목적격. 소유격, 목적격 둘다 가능합니다. 자 오늘은 여기까지.